ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோன் விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் லெக்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதை ஒன்றுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வருது ஃபஸ்ட் யூனிட் இதில் ஃபஸ்ட் லெக்சர் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் லெக்சனால் ஒன் ஐ ஃபன் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லெக்சர் வந்து லெக்சர் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் பார்த்தோம் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் எதுக்காக படிக்கணும் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்புறம் வந்து சிலபஸ் என்ன கவர் ஆகும் சிலபஸ் பற்றி பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட் புக் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம லெக்சருக்குள்ளே கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா சப் டிவிஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னா என்ன தென் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு ஆறு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது இது இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை பற்றி நம்ம தான் பே டீட்டெயிலாக பார்க்க கொஞ்சம் பேசிக் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆறு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது மட்டும் தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம லெக்சர் ஒன்றில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்டு செமஸ்டர் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் லாஸ்ட் கிளாஸில் சிலபஸ் பற்றி பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட் புக் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம இந்த இதில் ஃபாலோ பண்ண போகிற டெக்ஸ்ட் புக் வந்து பி ரன் ஜா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டெக்ஸ்ட் புக்கில் நம்பர் ஒன்றில் கொடுக்குறது பி ரன் ஜான்சன் அப்படின்ற புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வேர்ல்ட் லெவலில் எல்லாமே பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எஃபர் பண்ணுற புக்கு இதாக தான் இருக்கும் உங்கள் கேட்டு கூட இல்லை காம்பெட் எக்ஸாமு இதில் தான் கொஷின்ஸ் வரும் அடுத்து மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருந்தோம் ஸோ மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சயின்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் ப்ரடிக்ஸ் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் அண்டர் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பாடி ரெஸ்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அது அவங்க ஆக்ஷன் ஒரு டைனமிக் இருந்தாலும் சரி அதில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம இன்ஜினியரிங் டேமில் படிக்கிறதுனால அது வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த என்ன அப்படின்னா நம்ம மூணு பார்ட் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் அதாவது ரிஜிட் பாடின்ற ஒன்று வந்து வேர்ல்டே கிடையாது அதாவது இந்த உலகத்தில் எங்கேயும் யூனிவர்ஸில் எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னா ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா த ரீஸ் அண்ட் நோ டிஃபர்மேஷன் இன் பாடி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஃபர்மேஷன் இருக்கும் உடையும் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அப்போ டிஃபர்மேஷன் இல்லாத பாடிங்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சுற்றில் எடுக்கிறோம் சுற்றியலுங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு ரிஜிட் பாடியே தெரியும் ஆனால் சுற்றிலுமே கூட என்னாகும் நாலாக தேயும் இல்லையா அப்போ அதுக்கும் டிஃபர்மேஷன் நடக்குது அப்போ அது வந்து ரிஜிட் பாடி கிடையாது நம்ம இன்ஜின் கார் எல்லாமே என் ஆக்சிடன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு டேமேஜ் ஆகுது அப்போ வந்து டிஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நெகிழிஜிபிள் அமௌண்ட் இருக்கிறனால நம்ம என்ன செய்யும் ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் படிக்கிறது எல்லாமே ரிஜிட் பாடி தான் நம்ம அசம்ஷன் பண்ண போகிறோம் இது ரிஜிட் பாடி இது உடையாது அசம்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்ல சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிட் பாடி செகண்ட் அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் டிஃபர்மன் பாடி இப்போ அது வந்து உடையும் அப்படின்னா எந்த கண்டிஷனில் உடையும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிரி ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது இந்த ஒரு ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜில் ஒரு கார் போகுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இந்த கார் வந்து போனால் உடைய ஒரு கார் போனால் உடையுமா இல்லை நிறையா கார்ஸ் போனால் உடையுமா எவ்வளோ லோடு கொடுத்தா அந்த பிரிட்ஜ் உடையும் அப்படின்னு படிக்கிறது தான் வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபால்ட் பாடிஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜ் உடையாது அப்படின்னு படிக்கிறது தான் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் ஸோ ரிஜிட் பாடினா எல்லாமே ரிஜிட் பாடி தான் அப்போ அது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஆக்ட் ஆனால் எவ்வளோ மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் பார்க்குறது அது இப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ மொமெண்ட் கொடுத்தா உடையும் படிக்கிறது தான் வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபால்ட் பாடிஸ் இது சென்தா மெட்டீரியல் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டே உங்களுக்கு தனியாக உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம இப்போ இன்ஜினியரிங் பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸாக பார்க்க போகிறோம் இது ரெண்டு இந்த செமஸ்டரில் நீங்கள் படிக்க போகிறது இல்லை அது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் கன்சர் அதை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் அதை எடுத்துனா அப்படின்னா நம்ம டூ டைப்ஸ் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் செகண்ட் டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைனமிக்ஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்
ஸோ நிறையா ரீசன்ஸ் இருக்குது நம்ம சிலது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா நார்மல் நம்ம எல்லாவும் பிரிட்ஜ் பார்த்துருக்கோம் பிரிட்ஜ் பாலம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தாங்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஒரு டைனமிக்காக இருக்கிறத விட ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிக்காக வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தாங்கும்னு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தான் என்ன செய்வாங்க ஒரு கால்குலேட் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கூட வந்து ஒரு ஒன் இயர் பேக் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு பாலம் வந்து ரொம்ப ஓல்டு ஓல்டன் பிரிட்ஜ் அது ஓப்பன் பண்ணாங்க ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லும்போது என்னென்னா இவ்வளோ மக்கள் தான் இருக்கணும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து அந்த ஸ்டேட்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ரிப்பன் கட் பண்ணிவிட்டு டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ்மாக எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணாங்க உலக எல்லாருமே மொத்தமாக உடத்தில் போகவுமே பிரிட்ஜை வந்து தாங்காமல் விழுந்து உடஞ்சிருச்சு மறுபடியும் உடஞ்சிருச்சு அப்புறம் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க தான் இனிமேல் யாருக்குமே அதை வந்து பார்வை வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர் ஃபெயிலியர் அவங்க வந்து கரெக்டான கால்குலேஷன் போடலை அப்படின்னா இல்லை கரெக்டான கால்குலேஷன் சொல்லி அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஃபெயிலியர் ஆக்கிறாங்க இப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து மினிமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உடையும் இல்லை மேக்ஸிமம் தான் உடையும் இப்போ நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்க வச்சுக்குவோம் இந்த பிரிட்ஜில் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கொடுக்க வரைக்கும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்தால் அது பெண்டிங்காக உடையும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோர்ஸ் எதில் இருக்கணும் ஃபோர் கிலோமீட்டர் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போனால் கண்டிப்பாக உடையும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ட்ரக்ஸால் போகணும் லாரிஸ் கார்ஸ் இல்லை வந்து ஹியூமன்ஸ் போகிறாங்க இருந்தால் கூட மொத்த ஃபோர்ஸ் வந்து தாண்டி போகக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஒரு டேம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேமில் ஸ்டேக் பண்ணுற வா வாட்ரு வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருந்தால் அந்த டேம் தாங்கும் அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறதுமே வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் ஒரு க்ரெயின் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுது இல்லையா அப்படி வந்து எவ்வளோ க்ரெயின் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு லிஃப்ட் பண்ண போகுது கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்ட் பண்ண போகுது இந்த ட்ராலி இருக்கும் இப்படி மூவ் பண்ண தூக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டை தூக்குனா உடையாமல் இருக்கும் நம்ம முதுகளுக்கு மாதிரி எவ்வளோ வெயிட்டை தூக்குனா வந்து உடையாமல் இருக்குன்னு பார்க்குறது தான் வந்து அது ஒரு இது பழக்கம் இதெல்லாம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு அடுத்து வந்து ஒரு லோக்கோமோட்டிவ் ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினை ஃப்ரைட் இழுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பேசிக்ஸ் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அதை படிக்கணும் நம்ம அடுத்து வந்து சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது இல்லை ஒரு கீபோர்டு இருக்குது இல்லை ஒரு டேபிள் இருக்குது நீங்கள் கையை வச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் தாங்க முடியும் சில பேர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா முட்டியை வச்சு அமைக்கிருப்பாங்க இந்த டேபிளில் டப்புன்னு உடஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து தாங்கலாம் டைனமிக்காக இல்லை அவங்க சும்மா கையை வச்சு தான் வச்சுருப்பாங்க கையை வச்சு அவங்க ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உடஞ்சி போயிடும் இப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது தாங்கும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அதுக்கு தேவை அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இப்போ டைனமிக்ஸ் எதுக்கு படிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டைனமிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெட்டு அந்த ஜெட்டோட கேரக்டரிஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஜெட் வந்து எப்படி போகும் இந்த மாதிரி போகும் இல்லையா அப்போ ஜெட்டோட பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் மாறிட்டே இருக்குது இப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து டைனமிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போகுது அப்படின்னா இல்லை ஒரு பால் வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க ஒரு பால் வந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பால் வந்து பேராபோலிக் கருவா அப்படி போயிட்டு வரும் அப்போ பாலை த்ரோ பண்ணும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் போகுது எவ்வளோ ஆக்சலேஷன் எப்படி எவ்வளோ இங்கே போகிற பீக் ஆக்சலேஷனாக இருக்கும் கீழே வரும்போது ஆக்சலேஷன் குறையும் அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து எவ்வளோ ஆக்சலேஷன் கொடுக்கணும் நம்மளை ஹைட்டு போகணுன்னா எவ்வளோ நான் போடணும்னு கண்டிக்கிறது டைனமிக்ஸ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் ஒரு பில்டிங்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆனால் அதில் எடுத்து வேக் வருது இல்லை வந்து ஒரு பெரிய புயல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து பில்டிங் வந்து என்ன ஆகுனா வைப்ரேஷன் லக்கர் ஆகும் அப்போ அது டைனமிக்ஸாக மாறிடும் அப்போ டைனமிக்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை படிக்க ஒரு பிரிட்ஜோ இல்லை வந்து வீடோ கட்டுறோம் அப்படின்னா இது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம கட்டணும் அடுத்து வந்து பேசஞ்சர் போகிறாங்க ஒரு வேகத்தில் இல்லை பிரிட்ஜில் ஒரு இதில் ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி இறங்குறாங்க அப்படின்னா பங்க வைப்ரேஷன் எவ்வளோ அக்கர் ஆகுது எவ்வளோ வைப்ரேஷன் கிடைக்கணும்னு தெரிஞ்சு தான் அதை போட்டிருக்காங்க நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம என்ன செய்யணும் வெறும் பிளைன் ரோடில் மட்டும் போதும்
அப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் எவ்வளோ எந்த எந்த என்வாய்மெண்ட்டில் தான் யூஸ் ஆக போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டைனமிக்ஸ் ஸோ டைனமிக்ஸ்ன்றது இவ்வளோ இருக்குது ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் சரி ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிஜிட் பாடிஸ் அடுத்து யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று இது தெரியாமல் நம்ம என்ன செய்யணும் இஞ்சியர் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கவே முடியாது மெக்கானிக்ஸை பொறுத்தவரை யூனிட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் படிக்கணும் இல்லையா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம அவளுக்கு வந்து அங்கீகரிக்கப்படும் யூனிட்ஸும் எஸ்ஐ யூனிட்ஸும் பார்க்குறோம் இப்போ இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து மீட்டர்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இங்கே இருக்கு இல்லையா டென் டென் டெக்கா அப்படிங்கிறது தான் மீட்டர் இங்கே டெக்காவுக்கு பதிலாக என்ன யூனிட் போடுறோமோ நான் இங்கே மீட்டர்னு போகிறேன் அப்படின்னா இது கீழே வந்தோம் அப்படின்னா டென் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று டெசி மீட்டர் டென் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று சென்டிமீட்டர் டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனா மில்லி மீட்டர் டென் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைக்ரோ மீட்டர் ரிவர்ஸ் லவ் அதே நான் மேலே போகிறேன் அப்படின்னா டென் பவர் ஒன் சரி டென் பவர் டூ அப்படின்னா ஹெக்டோ மீட்டர் டென் பவர் த்ரீ கிலோ மீட்டர் டென் பவர் சிக்ஸ் மெகா மீட்டர் டென் பவர் நைன் ஜிகா மீட்டர் டென் பவர் டுவெல் டெலா மீட்டர் இப்போ நம்ம பைட்டுன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹெக்டாவுக்கு பதிலாக சாரி இந்த டெக்கா டெக்காவுக்கு பதிலாக நான் பைட்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னா பி பைட் போகிறேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா டேட்டா பைட்டில் போட்டேன் அப்படின்னா மேலே போனால் வந்து ஹெக்டோ பைட் டென் ஃபோர் டூ ஹெக்டோ பைட் டென் ஃபோர் த்ரீ கிலோ பைட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் மெகா பைட் டென் ஃபோர் நைன் ஜிகா பைட் டென் ஃபோர் டுவெல் டெரா பைட் அப்போ நம்ம இந்த யூனிட்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும் டென் ஃபோர் த்ரீ நைன் என்ன டென் ஃபோர் டுவெல் நைன் தெரியணும் ரிவர்ஸ் வந்தால் கூட டென் ஃபோர் மைனஸ் நைன் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அது நேனோ மீட்டர் நேனோ டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல்னா பிக்கோ டென் ஃபோர் மைனஸ் வேணா ஃபெம்டோ டென் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஆட்டோ இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஒன்று சிம்பிள் இருக்குது டேரானா டி ஜிகானா ஜி மெகானா மெகா எம் கிலோவுக்கு மட்டும் ஸ்மால் கே போடணும் ஹெக்டோக்கு ஸ்மால் கேச் போடணும் இது மீட்டருக்கு என்ன உங்களுக்கு இது ஒரு மீட்டர்னா மீட்டர் பைட்னா பைட் என்ன நீங்கள் சிம்பிள் போகிறீங்களா அது அடுத்து டெசிமீட்டர்னா டி சென்டி சிக்கு சென்டிக்கும் சி மில்லிக்கு ஸ்மாலியம் மைக்ரோவுக்கு மியூ அப்படின்ற யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோவுக்கு மியூ நேனோக்கு என் பிக்கோக்கு பி ஃபெம்டோக்கு எஃப் ஆட்டோக்கு ஏ ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரியலனா ஒரு நிமிஷம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட இதை படிச்சுக்கங்க தெளிவாக ஏன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்டில் வரும்போது மெகா மீட்டர் இல்லை மெகா பாஸ்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க மெகா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் நேனோ நேனோ மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நேனோ டென் ஃபோர் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து இம்பார்ட்டன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷனோட யூனிட் வந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆங்கிளோட யூனிட் வந்து ரேடியன் இல்லை டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எஸ்ஐ யூனிட்ல ரேடியன் அடுத்து வந்து ஆங்கிள் ஆக்சிலரேஷன் ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆங்குல வெலாசிட்டி ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் டென்சிட்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் எனர்ஜி அதோடய யூனிட் வந்து ஜூல் அதை நீங்கள் ஃபார்மில் எழுதுனீங்க எப்படி நியூட்டன் மீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் தான் ஜூல்னு மாற்றி எழுதுவோம் அடுத்து ஃபோர்ஸ் அதுக்கு வந்து நியூட்டன் நியூட்டனுக்கு இன்னொரு கிலோகிராம் இதில் எழுது அதாவது நீங்கள் ஃபார்முலாவை எழுதுனீங்க இல்லை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது எப்படி நியூட்டனில் மாறும் அப்படின்னா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சிலரேஷன் நீங்கள் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷனை மட்டும்லே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நியூட்டனில் மாறிடும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஹெட்ஸ் அது நீங்கள் வந்து யூனிட்டில் கொடுக்கணும் இல்லை ஃபார்முலா எழுதணுன்னா செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஒன் பை செகண்ட் அர்த்தம் மைனஸ் ஒன்றுனா கீழே ஒரு டிவிஷனில் வரும் ஸோ ஒன் பை செகண்ட் அடுத்து வந்து இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் அதோடய யூனிட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் அதுக்கு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் எழுதலாம் அப்புறம் நியூட்டன் செகண்ட் எழுதிக்கலாம் நியூட்டன் செகண்ட் எழுதிக்கலாம் லென்த் அதுக்கு வந்து மீட்டர் மாஸ் வந்து கிலோகிராம் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் மீட்டர் என்எம் எழுதிக்கலாம் பவருக்கு வந்து வாட் இந்த வாட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை ஃபார்முலா எழுதுனீங்கன்னா ஜூல் பெர் செகண்ட் ஜூல் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நியூட்டன் மீட்டர் பெர் செகண்ட்னா வந்து வாட் அடுத்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷருக்கு வந்து பாஸ்கல்னு யூனிட் இருக்குது ஒன் பாஸ்கல் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுமாதிரி ரொம்ப
இருக்குது ரேடியன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் ரெவல்யூஷன் ஈக்குவல் டு டூ பை ரேடியன் அதாவது நீங்கள் ஒரு டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது ரேடியன் நான் மாற்றணும் அப்படின்னா இன்டு பை பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ரேடியன் நம்ம ஆகிடும் பை டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது ரேடியன் நான் மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்டு பை பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி ஒன் ஸோ ஒரு ரேடியன் வந்து பை தான் இருக்கும் பை ரேடியன் இப்போ நீ பையனா ஒன் எயிட்டின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா பை ரேடியன் அப்படின்னா அது ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட் டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எவனுக்கு ஃபுல் ரெவல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா டூ பை ரேடியன் இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ டூ பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் இருக்கனால எம்கேஎஸ் யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா லென்த் மாஸ் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சாரி இப்படி என்ன எழுதிக்கலாம் எம்கேஎஸ் யூனிட் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் இந்த யூனிட்லேருந்து இதெல்லாம் பேஸ் யூனிட்ஸ் இந்த இதில் டிரைவ் பண்ணுறதா மற்ற எல்லா யூனிட்டுமே இருக்கும் இது எதுக்கு யூனிட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் சும்மா சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ச் கிளைமேட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஆர்பிட் அனுப்பிச்சாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆர் மார்ச் இந்த ஆர்பிட் வந்து ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து அங்கே சிக்னல் அனுப்புது அவங்க சிக்னல் அனுப்பும்போது என்ன அப்படின்னா அவங்க நியூட்டன்லேருந்து சிக்னல் கொடுக்குறாங்க இந்த ஆர்பிட்டிலேருந்து அங்கே வர்றது எல்லாமே நியூட்டன்லேருந்து வருது ஆனால் எடுத்தில் வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே பவுன்ஸில் வந்து நமக்கு கால்குலேட்டு கஷ்டத்தில் வரும் கால்குலேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறது இதில் தெரிஞ்சுருக்கு உங்களுக்கு இப்போ சேட்டலைட் அனுப்பும் போது சந்திராயன் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கீழே போகுது அப்படின்னா அங்கே இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குது இல்லையா நம்ம கரெக்டாக வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய யூனிட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம யூனிட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பவுண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா அப்போ யூனிட் கன்வெர்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து மீட்டர் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சில இடத்துல மில்லி மீட்டர் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக தெரியணும் அது சிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி தேர்ட் ஒன் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபோர்த் ஒன் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இதை பற்றி எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஒரு யூனிட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்குங்க யூனிட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம பின்னாடி வரலாம் தப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியும் ஆன்சரும் கடை கொடுக்க முடியும் இந்த வீடியோ எப்படி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ